வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸில் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாப்டரில் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸ் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்லேயும் டென் மார்க்லேயும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் சுந்தரி முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் மந்த் முனிசிபல் டேக்ஸ் பெய்ட் பை த ஓனர் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் மேரேஜ் டுவெல் தௌசண்ட் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் ரெக்கவர்ட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விச் வாஸ் அலோட் அஸ் டிடெக்ஷன் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுந்தரியோட ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்மை வந்து நம்ம கம்ப்யூட் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஹையர் பார்க்கணும் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கம்பேர் பண்ணி லோவர் பார்க்கணும் ஆக்சுவல் ரெண்ட் கம்பேர் பண்ணி ஹையர் பார்க்கணும் அண்ட் இந்த முனிசிபல் டேக்ஸை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணலாமா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் சப்ராக் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து பெய்ட் பை த ஓனர் ஓகே டெனண்ட் பே பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த முனிசிபல் ரெண்ட் வராது இது ஓனர் அப்படின்றதுனால இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எடுக்கலாமா அப்படின்னா நிச்சயம் எடுக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா இது அவரோட டாட்டர்ஸ் மேரேஜ்க்காக வாங்கியிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து எப்போ அலோவபிள் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ்க்கோ இல்லை பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ்க்கோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா தான் அது அலோவபிள் டாட்டர்ஸ் மேரேஜ் எல்லாம் நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே எஸ் இப்போ அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் ரெக்கவர் ஆனதை நம்ம இன்கம்மாக காட்ட முடியும் ஆனால் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து இன்கம்மாக காட்டலாம் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் எஸ் நம்ம போடலாமா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் முதல்ல முனிசிபல் ரெண்ட் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ பாருங்கள் தேர்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா எது ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஹையர் ஓகே அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்டை கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ இதில் எது லோவர்ன்றதை பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் லோவர் ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் மந்த்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு டுவெல் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தான் ஹையர் ஓகேவா இப்போ இது தான் நம்மளோட க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஓனர் பே பண்ணதுனால நம்ம எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வருது நெட் ஆன்வல் வேல்யூ இதில் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இருக்குது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது இன்கம் ஃப்ரம் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியில் கிடைச்ச இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்டை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சொன்னேன் அதாவது இந்த ரெண்ட் ஃபுல்லுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா செவன் ஃபிஃப்டி வரும் ஓகே அந்த செவன் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் இருக்க தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் கிடைக்குது இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ்டர் குப்தா கன்ஸ்ட்ரக்டட் அ ஹவுஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் லெட் அவுட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இஸ் ஆக்குபைட் ஃபார் ஹிஸ் ரெசிடென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு டூ தௌசண்ட் இயரில் அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன
for the assessment year 21-22. In the house property, 50% let out, 50% self-occupied. In the let out 50%, le, two months self-occupied. Okay, let's see. The let out portion was self occupied for two months. Okay, why this number is assumed? We have seen this is a full year. We have let out house property. We have assumed this is a full year. We have this self occupation. We have this benefit. Okay, why? Yes. Now, we have this problem. We have this problem. 50% let out and 50% self occupied. Municipal value is 5000 per annum. Okay, the 50-50 is 2500, 2500. Municipal valuation. Okay, and now the annual rent of 50% portion 4000 per annum. So, this is the 50 percentage. In the let out and the 50 percentage the annual rent is per annum 4000. Anna number in four thousand per annum ka poda venda. Yena two months ka then self occupied and the time la pathing annual rent on the rikade. Other the actual rent is the four thousand into ten by twelve panicla. Rend massa the kabitita balance ten months ka mata eleven to the calculate panicla. Paranga four thousand into ten divided by twelve potona. 3,333. Okay. Now, gross annual value is higher or other than gross annual value. That is 3,333. This is self-occupied. This is full away. Okay. Yes. Now, gross annual value is full away. Now, we will see this. We will see this. We will see this. We will see this. We 4000 and 12 மாசத்துக்கு இந்த annual rent வந்து 2 மாசத்துக்கு கிடைச்சிருக்காது இல்லையா அதாவது actual rent collected தான் இந்த annual rent னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப 10 மாசத்துக்கு தான் rent வாங்குறாங்க 2 மாசத்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அது self occupation ல போயிடுச்சு இல்லையா அதனால 2 மாசத்துக்கு rent இல்ல சோ நம்ம 10 மாசத்துக்கான rent மட்டும் தான் calculate பண்ணனும் okay yes இப்போ இந்த gross annual value ல இருந்து நம்ம municipal tax minus பண்ணனும் Municipal tax na, let out 50% and self occupied 50%. Appa 500, 500 tha, or okay. And in the self occupation, we have municipal tax. Okay? Yes. Now we have minus na, net annual value. Net annual value is 2833. Now we have 30% claim na, standard deduction. Now we have 30% claim na, 849. Okay, that's why we have to pay the ground rent, varadu, repairs, varadu, fire insurance premium, varadu, collection charges, and all of this. But interest on loan taken for construction is 1000 rupees. Now, the most of it is 1000 rupees interest on loan. Now, this is 50 50, then 500 500. In the interest on loan borrowed, we have to claim self occupation. Okay, now we have to claim 2833. 500 and this is loss. Because income is not the same. This is the number deduction claim. Loss. Okay. Income from house property, let out property, 1483 and self occupied property, loss 500. So, ultimate income is in the profit order. In the loss, we will minus this. So, in the income, we will minus this. That is the total income from house property. That is 983. Question is determine his income from house property. In the 983, income from house property. Yes. That is one house property. That is 50% let out, 50% self occupied. And the 50% let out portion. 10 months ke da and the let out paneer kanga, 2 months ke self occupation ka use paneer kanga. Ana namena panona, self occupation ki use panalo, the let out maria than treat panano, ana rent la matana bada edithika vendi the lay and a rent and the time like edeka the gaga. Okay, yes, if an ex problem pakla. Determine the gross annual value in the following cases for the assessment year 23 24. Assume that all properties are let out. Moon property may let out and solitanga. Ipa paranga, fair rental value irka, municipal rental value irka, standard rent irka, actual rent irka. Rumba easy on a problem. The Anju mark like eight rikanga paranga. Modala, number municipal rent you fair rental value compare panala. Municipal rental value first year the clown, okay, eight six forty two fifty. 
மூணுமே லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ பாருங்கள் எயிட்டி செவன் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி எழுதியாச்சு இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் அப்படின்னா எயிட்டி செவன் இது ரெண்டுத்தில் ஹையர் எதுனா ஃபிஃப்டி இது ரெண்டுத்தில் ஹையர் எதுனா செவன்ட்டி ஓகே எஸ் இது தான் இஆர்வி இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எழுதிக்கலாம் எயிட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் இங்கே நெல் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தில் லோவர் எடுக்கணும் அப்போ இது இது கம்மி அப்படின்னா எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் இதில் எது கம்மினா ஃபிஃப்டி அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி தான் ஓகே எஸ் இப்போ இது இஆர்விங்றது எயிட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணலாம் ஆக்சுவல் ரெண்ட் பாருங்கள் எயிட்டி டூ நைன்டி டூ செவன்ட்டி நைன் எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஹையர் எடுக்க போகிறோம் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா எயிட்டி ஃபோர் இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணால் நைன்டி டூ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணால் செவன்ட்டி நைன் ஓகே அப்போ ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூன்றது எயிட்டி ஃபோர் நைன்டி டூ செவன்ட்டி நைன் இப்போ இது தான் க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூமே எழுதியாச்சு ஓகேவா இது தான் கொஷின் இல்லையா லிட்டமாக இந்த க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ தான் அப்போ எயிட்டி ஃபோர் நைன்டி டூ செவன்டி நைன்ன்றது தான் க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எக்ஸ் ஓன்ஸ் அ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் யூஸ்ட் பை ஹெம் த்ரூ அவுட் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார் ஹிஸ் ரெசிடென்ஸ் ஓகே அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா அவர் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு ரெசிடென்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு முனிசிபல் வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வேர் எஸ் ஃபேர் ரெண்ட் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னா ஃபேர் ரெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் பெய்ட் பை ஹெம் வாஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே எவ்வளோ முனிசிபல் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்காரு எக்ஸ் பாரோட் ருபீஸ் டென் லேக் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஓகே பாருங்கள் பாரோ பண்ணியிருக்காரு டென் லேக் ருபீஸ் என்னைக்கு அப்படின்னா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்டோட பாரோ பண்ணியிருக்காரு எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹவுஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் த லோன் அமௌண்ட் ரீபெய்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்ப்யூட் த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஓன் ரெசிடென்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து நெட் ஆன்வல் வேல்யூ எல்லாமே வந்து நெல் தான் ஓகே எஸ் இப்போ முனிசிபல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்கலாம் அப்புறம் ஃபேர் ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நமக்கு முனிசிபல் டேக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ நெல் முனிசிபல் டேக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அண்ட் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ நெல் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனும் போட முடியாது ஏன்னா இதுக்கு வந்து நமக்கு நெட் ஆன்வல் வேல்யூவே இல்லை நெட் ஆன்வல் வேல்யூ இருந்தால் தான் நம்ம வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போட முடியும் இதில் இல்லாததுனால ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்குது ஓகே அந்த லோன் வந்து எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக வாங்கியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் ஒன்று ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோன் வந்து டியூவில் இருக்குது ஐ மீன் இன்னும் ரீபே பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவோம் பாருங்கள் த லோன் அமௌண்ட் ரீபேட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் ரீபேமெண்ட்டே நடக்குது அப்போ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வரும் ஓகே அது ஒரு பார்ட் இப்போ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கலாம் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோன் போரோ பண்ணியிருக்கிறது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் போரோ பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து ஹவுஸ் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ நாளுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரீபேமெண்ட் ஆஃப் த லோன் ஆர் இந்த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் அதுக்கு முந்தின மார்ச் அப்படின்ட்டு இருக்கு நமக்கு ரூல் ஓகே அதாவது கம்ப்ளீஷன் ஆஃப
ஃபெப்ரவரி மந்த் மார்ச் மந்த் அதாவது மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் மூணு மாதத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் ரெண்டு ஃபுல் இயர் வருது இல்லையா அதாவது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ் பீரியட் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்றதுன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் அப்புறம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து இந்த டேட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் ரெண்டு ஃபுல் இயர் வருது அப்போ டூ இயர்ஸ் அண்ட் த்ரீ மந்த்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் போட போகிறோம் பாருங்கள் அதுதான் இந்த டென் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கும் ப்ளஸ் டென் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்க்கும் ஓகே இது மந்த்ன்றதுனால த்ரீ பை டுவெல் போட்டிருக்கோம் இது இயர் அப்படின்றதுனால அப்படியே போட்டிருக்கோம் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா வரது தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபைவ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்ம கொடுக்கணும் பாருங்கள் இது கேல்குலேஷன் போட்டு டூ லேக் வருது அப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒன் பை ஃபைவ் அதை வந்து நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த வருஷம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஹவுஸோட கம்ப்ளீஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹவுஸ் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனை நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவோட முடியுது அஞ்சு வருஷம் பாருங்கள் டிடக்டட் இன் ஃபைவ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எப்போத்துலேருந்துனா ஹவுஸ் கம்ப்ளீட் ஆனது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணது ஸோ அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூலேயே அந்த ஃபைவ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு இது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் பாருங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு கிடையாது அதனால இதை நம்ம நெல் சொல்லிடுறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருக்கு போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ வரைக்கும் நம்ம பே பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்போ லோன் வந்து ரீபே பண்ணுறாங்களோ அது வரைக்கும் நம்ம பே பண்ணலாம் அப்போ லோன் வந்து ரீபே பண்ணலை இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அப்போ டென் லேக் இன்டு டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் லேக் இதுதான் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன் வரலன்னு புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் இல்லையா அப்போ இது லெஸ் இந்த ஒன் லேக் அப்படின்றது லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஒன் லேக்ன்றது லாஸ் இன்கம் கிடையாது ஏன்னா இது செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அ லாஸ் ஏன்னா நெட் ஆன்வல் வேல்யூ நெல் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது எதுவுமே இல்லை இதை மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஒன் லேக்ன்னும் போது இது லாஸாக வந்து நிற்கிது ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் எந்த கேல்குலேஷனுமே இல்லை பாருங்கள் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ரவி ஓன்ஸ் அ பிக் ஹவுஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் லெட் அவுட் ஃபார் ரெசிடென்சியல் பர்பஸ் ஃபார் மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் த ஏரியா இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் ஓன் ரெசிடென்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யூ யூஸ்ட் ஃபார் ஓன் பிஸ்னஸ் Municipal valuation of the house is rupees 2 lakh. Fair rent is rupees 2 lakh 10,000. Find out its gross annual value. Okay, it's very easy to problem. One house is a property. Ravi is a property. That's 50% let out. Okay, residential purpose. That's why the let out rent is 10,000 per month. That's why it's 25% of the house. செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கு வச்சுருக்காரு அவர் சொந்தமாக யூஸ் பண்ண வச்சுருக்காரு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சொந்த பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஓகே முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் ஹவுஸ் த அண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இருக்குது நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொன்னது க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா இப்போ பாருங்கள் லெட் அவுட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செல்ஃப் ஆக்குபை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓன் இப்போ இந்த ஓன் பிஸ்னஸ் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் காமிக்க வேண்டிய அவசியமே இல
ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் வேல்யூவேஷனை பிரிச்சுக்கலாம் மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் அந்த டூ லேக்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளவு அப்படின்றத எழுதிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ன்றது ஒன் லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா போட்டாச்சு அடுத்து ஃபேர் ரெண்ட் பாருங்கள் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆக்சுவல் ரெண்ட் எவ்வளோக்கு ரெண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு டென் தௌசண்ட் இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இல்லை இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி விச் ஒவர் இஸ் ஹையர் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி விச் ஒவர் இஸ் லோவர்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே ஏன்னா இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இல்லாததுனால நம்ம முனிசிபல் ரெண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஆக்சுவல் ரெண்ட் இது மூணுத்தில் எது ஹையரோ அதையே எடுத்துக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் இல்லையா அப்போ டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளோனா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்றதுனால இங்கே நாட் அக் அப்ளிகபிள் ஓகே இப்போ இது மூணுத்தில் எது ஹையர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஹையர் புரிஞ்சிச்சா நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இருந்தால் தான் இது ரெண்டுத்தில் ஹையர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி லோவர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டோட பார்த்து ஹையர் பார்க்கணும் இப்போ அது இல்லாததுனால மூணுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஹையர் எடுத்துகிட்டா போதும் அதுதான் இஆர்வி இப்போ இந்த இஆர்வி தான் நமக்கு என்னென்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ பிகாஸ் மற்ற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இதில் லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி இல்லை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாததுனால இஆர்வியே நம்ம ஜிஏவியாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்மளோட கொஷின் என்னென்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆனால் இப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஹவுஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஏவி நெல் ஓகேவா இந்த லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே எஸ் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம இங்கே காட்டக்கூட வேண்டியதில்லை ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ்டர் எல் இஸ் த ஓனர் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் த ஃபாலோயிங் ஆர் த பர்டிகுலர்ஸ் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஓகே ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்கு ஹவுஸ் ஏ ஹவுஸ் பி ரெண்டு ஹவுஸ் வச்சிருக்காங்க முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் லேக் ஆனுவல் ரெண்ட் ரிசீவ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் முனிசிபல் டாக்ஸ் பெய்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதுவும் டியூன் சொல்லியிருக்காங்க கிரவுண்ட் ரெண்ட் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் அவுட் ஆஃப் த முனிசிபல் டாக்ஸஸ் of house A, rupees 18,000 are paid by the tenant. ஓகே பாருங்கள் ஹவுஸ் ஏவோட முனிசிபல் டேக்ஸ் எவ்வளோனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதில் எயிட்டீன் தௌசண்ட் யார் பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெனண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே அதாவது முனிசிபல் டேக்ஸ் எப்போ கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஓனர் பே பண்ணணும் ஓகேவா பெய்டு தான் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் இதில் பாருங்கள் டியூ இருக்குது அப்போ இதுவும் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியாது சரியா அதாவது முனிசிபல் டேக்ஸ் வந்து பெய்டு பை த ஓனர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் பெய்டு ட்யூரிங் த இயர் ப்ரீவியஸ் முனிசிபல் டேக்ஸ் பே பண்ணாலும் சரி ஃபியூச்சரில் இருக்கிறத பே பண்ணாலும் சரி ஆக மொத்தத்தில் பே பண்ணால் தான் எடுக்க முடியுமே தவிர டியூ இருந்தால் எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா எஸ் அண்ட் இந்த ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் எப்போ பாருங்கள் நைன்டி சிக்ஸ்லேயும் இது டூ தௌசண்ட்லேயும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்குது ரெண்டு ஹவுஸ்க்குமே இருக்கு இது லெட் அவுட் ஹவுஸ் மாதிரி தான் ஏன்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இட் இஸ் அசியூம் டு பி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஏன்னா இது செல்ஃப் ஆக்குபேஷன்னா இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ்டெலாம் வராது ஓகே அப்போ அந்த லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இதுக்கு கிளைம் பண்ணுறதுக்கு டிடெக்ஷனாக ஓகே அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எலிஜிபிள் ஆகும் இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் எலிஜிபிள் ஆகும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்கள் முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லேக் எழுதியாச்சு அடுத்து ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ் பாருங்கள் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி
ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே டூ லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம குவாலிஃபைடுன்னு சொன்னோம் ஏன்னா இது லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டின்றதுனால எந்த ஒரு லிமிட்டுமே கிடையாது அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே ஒன் லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் வர்றது தான் நமக்கு நெட் ஆன்வல் வேல்யூ ஒன் லேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை வந்து இந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து மைனஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இங்கே செவன் லேக் டுவெண்ட்டியில் டூ லேக் சிக்ஸ்டீனையும் ஒன் லேக் எயிட்டி டூவையும் மைனஸ் பண்ணால் பாருங்கள் ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே இது வந்து ஹவுஸ் ஏ ஏஓட இன்கம் அண்ட் இது ஹவுஸ் பிஓட இன்கம் இப்போ நம்ம வந்து டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹவுஸ் ஏஓ சாரி ஹவுஸ் ஏஓட இதை எழுதியாச்சு அண்ட் ஹவுஸ் பி இதை எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் லேக் லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து டோட்டல் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் எல் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் முனிசிபல் டேக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் பேய்ட் பை த ஓனர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுக்காக பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா லோனுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த லோன் எதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்கல அப்போ இந்த லோனை வந்து நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் தான் நம்ம டிடக்ஷனாக இதில் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் முத முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையரோ அது இஆர்வி அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் ஹையர் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது லெஸ்ஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் லெஸ்ஸர் அதுதான் இஆர்வி ஓகே தேர்ட்டி ஃபோர்னு எழுதியாச்சு இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர் மந்த் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் போட்டோம்னா வருது அப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் பார்க்கணும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் ஹையர் அதுதான் ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே இப்போ க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ நமக்கு இதே தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் ஓகே எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணலாம் முனிசிபல் டேக்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இந்த முனிசிபல் டேக்ஸ் இஸ் பேய்ட் பை த ஓனர் அதனால் நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே டெனண்ட்டாக இருந்தால் எடுக்கக்கூடாது அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நெட் ஆனுவல் வேல்யூ இப்போ இந்த நெட் ஆனுவல் வேல்யூவில் நம்ம டிடக்ஷன் போடலாம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே இப்போ இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா வருது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை எடுக்கல காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ்னா அந்த லோன் பாரோட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் எதுவுமே கொடுக்காததுனால நம்ம வேறு ஏதாவது லோனுன்னு கூட அசியூம் பண்ணி அதை நம்ம விட்டுட்டோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனோட நிறுத்திக்கிட்டு ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா எஸ் இப்போ புரிஞ்சுதா இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்ட்டு ஓகே இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பா Find out the gross annual value for the following properties for the assessment year 21-22. Yes, municipal valuation, fair rent, standard rent, annual rent, property remained vacant. That is vacant month, loss due to vacancy. Okay? இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஹவுஸோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ஹவுஸ்க்கும் நம்ம போட போகிறோம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் வேல்யூவேஷனையும் ஃபேர் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தில் ஹையர் எதுன்றதை பார்க்கணும் எஸ் ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் ரெண்ட்டை எழுதிக்கலாமா ஓகே முனிசிபல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் ஃபேர் ரெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் ஹையர் அப்போ இது தான் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே விச் எவர் இஸ் ஹையர் இஸ் இஆர்வி இப்போ இதை ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஓட கம்பேர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் எடுக்கணும் அதுதான்
இல்லைனாலும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொடுத்ததுனால நம்ம அப்படியே வந்து லாஸ்ட் டியூ டு வேகன்சியை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதோ பாருங்கள் கொடுக்கலனால நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னு சொன்னோம் இல்லையா அதாவது செவன்டி டூ ஆக்சுவல் ரெண்ட்டு அது பன்னெண்டு மாதத்துக்கான ரெண்ட்டு அதில் மூணு மாதத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் அதை தான் அங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா வரது தான் நம்மளோட கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெல் இது வந்து நம்ம பன்னெண்டு மாதத்துக்கு வேகன்சி அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை இஆர்பிலேருந்து இந்த செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணாலும் நமக்கு இதே நெல் தான் வரப்போகுது ஓகே இங்கே ஆனுவல் ரெண்ட் வந்து நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைடாகவே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதை லெட் அவுட் பண்ணால் தான் நமக்கு இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆனுவல் வேல்யூ வரும் ரெண்ட்டு ஓகே இல்லை வரல அப்படின்னும் போது இது லெட் அவுட் ஆகலை செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்ற மாதிரி அப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ நெட் ஆன்வல் வேல்யூ எல்லாம் நெல் தான் ஓகேவா எஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மிஸ்டர் ஹரி ஹூ ஓன்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த்ரீ யூனிட்ஸ் வித் செப்பரேஷன் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹரின்றவர் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்காரு அதில் த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது ஓகே அது செப்பரேட் செப்பரேட் யூனிட்டாக தான் இருக்குது ஓகே யூனிட் ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் யூனிட் டூ வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் யூனிட் த்ரீ வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே யூனிட் ஒன் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைடு அந்த யூனிட் ஒன் இருக்கு இல்லையா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதை வந்து செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்காக வச்சுருக்காரு அண்ட் அதர் டூ யூனிட்ஸ் ஆர் லெட் அவுட் ஆன் அ மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் அண்ட் ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் மீதி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா யூனிட் அது ரெண்டும் லெட் அவுட் பண்ணிட்டாரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு அதுக்கு ரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஒரு இதுக்கு அண்ட் யூனிட் த்ரீக்கு வந்து நைன் தௌசண்ட் பர் மந்த் முதல்ல முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காரு ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காரு ஓகே இது மொத்தம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இப்போ நம்ம வந்து இதை பிரிச்சுக்கணும் ஃபார்ட்டிக்கு எவ்வளவு தேர்ட்டிக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இது மொத்த வேல்யூவேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் த்ரீ வாஸ் வேக்கன் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் அண்ட் ஒன் மந்த் ரெண்ட் குட் நாட் பி ரியலைஸ்ட் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்க இல்லையா அந்த யூனிட் த்ரீ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்து அது வந்து ரெண்டு மாதம் வேக்கண்ட்டாக இருந்திருக்கு அண்ட் ஒரு மாதம் ரெண்ட்டை வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முனிசிபல் டேக்ஸ் இஸ் டு பி சார்ஜ்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோட் கேபிட்டல் கம்ஸ் டு செவன்டி தௌசண்ட் ஃபார் த ப்ராப்பர்ட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பாரோடு இருக்குது ஓகே இது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் மொத்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த லோன் வாஸ் டேக்கன் டியூரிங் டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் அந்த லோன் வந்து எடுத்திருக்காங்க இதை இன்னும் ரீபே பண்ணலை அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை வந்து நம்ம வந்து டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் யூனிட் ஒன் அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் யூனிட் டூ வந்து லெட் அவுட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் யூனிட் த்ரீயும் லெட் அவுட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இப்போ வந்து நம்ம முனிசிபல் வேல்யூவேஷனை பிரிக்கணும் டூ லேக் இன்டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டூ லேக் இன்டூ தேர்ட்டி டூ லேக் இன்டூ தேர்ட்டி ஓகே பாருங்கள் எயிட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ அதே மாதிரி பிரிக்கணும் டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ ஃபார்ட்டி டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ தேர்ட்டி டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ தேர்ட்டி போட்டாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஹையர் இது தான் ஹையர் இது தான் ஹையர் அப்போ இது தான் இஆர்வி போட்டாச்சு ஓகே இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் பிரிக்கலாமா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு பிரிக்கலாம் பாருங்கள் நைன்ட்டு சிக்ஸ் செவன்டி டூ செவன்டி டூ இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது லோவர் பார்க்கணும் இது ஒரு லோவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்ட்டு சிக்ஸ் இந்த செவன்டி டூ இந்த செவன்டி டூ தான் எழுதியாச்சு ஓகே எஸ் இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை வந்து நான் கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது செல்ஃப் ஆக்குபைடு அதனால் இங்கே ஆக்சுவல் ரெண்ட்டே கிடையாது அப்போ நமக்கு வராது ஓகே மற்ற ரெண்டுத்துக
ஓகே இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையரோ அதுதான் நமக்கு ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் தௌசண்ட் இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்றதுனால நம்ம போட வேண்டியதே கிடையாது ஓகே டேஷ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ வந்துருச்சு இப்போ இதில் இருந்து நம்ம லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை மைனஸ் பண்ணலாம் லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி யூனிட் த்ரீ மட்டும்தான் டூ மந்த்ஸ்க்கு ஓகேவா யூனிட் த்ரீயோட ரெண்ட் எவ்வளவு நைன் தௌசண்ட் இன்டு டூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சின்னு மைனஸ் பண்ணலாம் இப்போ வர்றது க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இது எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் முனிசிபல் டேக்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் இதில் கால்குலேட் பண்ணணும் முனிசிபல் வேல்யூவேஷன்லேருந்து அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டு டென் பர்சன்ட் அண்ட் இங்கேயும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டு டென் பர்சன்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா வருது நெட் ஆனுவல் வேல்யூ செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மைனஸ் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நெட் ஆனுவல் வேல்யூ இப்போ இதுக்கு கிடையாது இங்கே செவன்டி எயிட் தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டும் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டும் போடலாம் ஏசி இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்கு இல்லையா செவன்டி தௌசண்ட் அது மூணு ஹவுஸ்க்குமே சேர்ந்து தான் செவன்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கணும் இல்லையா அப்போ செவன்டி தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி வருது இங்கே டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ இந்த நெட் ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து இதில் ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணணும் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் வந்துடும் அப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு லாஸ் வந்துடும் நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் லாஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்கம் ஓகே இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நமக்கு டோட்டல் இன்கம் வேணும் அப்போ இது மூணுத்தையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதாவது நமக்கு தேவை யாரோடது ஹரியோட இன்கம் வேணும் அப்போ இந்த ரெண்டு இன்கமோட இந்த லாஸை வந்து செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் டென் மார்க்கெல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் Thank you for your patient listening.